வேப்ஸ் ஆஃப் பவர் வானொலி நேர்களுக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் நான் உங்கள் சகோதரன் விஜய் திருப்பம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறேன் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் மனைவிகளே கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல உங்கள் சொந்த புருஷருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள் பிரியமானவர்களே இந்த வசனத்தை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேச சபையில் இருந்த பெண்களுக்கு எழுதுறாரு இதுல ஒரு அழகான விஷயம் இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கறத நான் இன்னொரு காரியத்தை சொல்லிட்டு நான் உங்ககிட்ட திரும்ப வர்றேன் இப்ப நம்ம சபைகள்ல பெண்கள் கூட்டங்கள்லாம் நடக்குது இல்லைங்களா அங்க அந்த சகோதரிகளுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க நீங்க திருமணமான புதுதில உங்க கணவருக்கு நீங்க எப்படிலாம் கீழ்ப்படைஞ்சீங்க அவருக்கு எப்படிலாம் நீங்க அன்பா நடந்துகிட்டீங்க அவர் ஒரு வார்த்தையை சொல்றதுக்கு முன்பதாகவே அவர் இதைத்தான் சொல்ல போறாருன்னு சொல்லி நீங்க அறிஞ்சு அவருக்கு நீங்க கீழ்ப்படைஞ்சீங்க இல்ல அவருக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சு அவர் கேட்கறதுக்கு முன்பதாகவே நீங்க சந்தோஷமா செஞ்சு கொடுத்தீங்க இல்ல அது மாதிரி ஆரம்ப காலத்தில் நீங்க உங்க கணவருக்கு சந்தோஷமா கீழ்ப்படைஞ்ச மாதிரி கர்த்தருக்கும் கீழ்ப்படிங்கள் அப்படின்னு சொல்லி தானே நீங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த வசனத்தை நான் திரும்ப வாசிக்கிறேன் கேளுங்க மனைவிகளே கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல உங்கள் சொந்த புருஷருக்கும் கீழ்ப்படிங்கள் என்னங்க அது அப்படியே உல்டாவா இருக்கு பாருங்க பவுல் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அந்த எபேச சபையில் இருந்த பெண்கள் ஏற்கனவே கர்த்தருக்கு நல்லா கீழ்ப்படுகிறவங்களாம் அதனால பவுல் சொல்றாரு நீங்க கர்த்தருக்கு நல்லா கீழ்ப்படுகிறீங்க அதே மாதிரி உங்க சொந்த புருஷருக்கும் கீழ்ப்படிங்க அப்படிங்கிறாரு ஒரு வித்தியாசமான கூட்டமா இருந்திருக்காங்க பாருங்க அடுத்து வர்றேன் புருஷர்கள்கிட்ட பவுல் பேசுறாரு அதே அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாம் வசனத்துல புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் அப்படியே கிறிஸ்துவம் சபையில் அன்பு கூறுந்து புருஷர்கிட்ட சொல்லும் போது பவுல் என்ன சொல்றாரு கிறிஸ்து சபையை எப்படி நேசிச்சாரோ அப்படி நீங்களும் உங்கள் மனைவியிடத்துல அன்பு கூறுங்கள் அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கிறிஸ்து நம்ம எவ்வளவாக நேசிக்கிறார் அப்படிங்கிற வெளிப்பாடு அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு தாங்கள் எவ்வளவாக தேவனால் அன்பு கூறப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க அறிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க பிரியமானவர்களே இது என்ன பிறகு பெரிய விஷயம் எங்களுக்கும் தெரியுமே வார்த்தையா இருந்த தேவன் மாம்சமாகி இந்த பூமியில நம்மோடு கூட வாழ்ந்தாரு அவர் நமக்காக மறித்தாரு ஜீவனை கொடுத்தாரு மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்தார் இன்னைக்கும் அவர் பரலோகத்துல நமக்காக வேண்டுதல் செய்யறாரு இதெல்லாம் எங்களுக்கும் தெரியும் பிரதர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பிரியமானவர்களே இதெல்லாம் நம்மில் பலருக்கு வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் தான் சோ இதெல்லாம் நமக்கு தகவலா தான் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா அது அவர்களுடைய ஊனோடும் உயிரோடும் கலந்த வெளிப்பாடா அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு பாருங்க ஒரு லைப்ரரி எடுத்துக்கோங்க அந்த லைப்ரரியில பரிசுத்தத்தை குறித்து ஒரு பத்தாயிரம் புக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த லைப்ரரி ஃபுல்லா வந்து வெறும் பரிசுத்தத்தை குறித்த புக்கா தான் இருக்கு சோ பரிசுத்தத்தை குறித்து பத்தாயிரம் புக்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த லைப்ரரி பரிசுத்தம் ஆகுறது இல்லை பிரியமானவர்கள் ஆனா தேவனுடைய ஆலயம் தண்ணில் தானே பரிசுத்தம் உள்ளது எருசலேம் தேவாலயத்தை குறித்து வேதம் சொல்லும் போது சொல்லுது அந்த தேவாலயம் தேவனுடைய வஸ்திர தொங்கலாலே நிறைந்திருந்ததுன்னு பாக்கிறோம் தேவனுடைய மகிமையினால அந்த தேவாலயம் நிறைந்ததா காணப்பட்டிருக்கு பிரியமானவர்கள் தேவன் நம்மை நடமாடும் நூலகங்களாக அல்ல நடமாடும் ஆலயங்களாக வாழும்படியாக அழைத்திருக்கிறார் சரி பிரதர் நீங்க இதை எப்படி சொல்றீங்க அவங்களுக்கு இருந்த நாலேஜ் வேற நமக்கு இருந்த நாலேஜ் வேற அவங்களுக்குள்ள இருந்தது வெளிப்பாடு நமக்குள்ள இருந்தது நாலேஜ் நீங்க எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் நாம எல்லாம் ஊழியக்காரர்களுக்கு காணிக்க கொடுக்கறோம் பிரியமானவர்கள் ஆனா ஆதி திருச்சபையில பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஊழியக்காரனுக்காக கழுத்தை கொடுத்தார்கள் பாக்குறோம் ஆக்கில்லாவையும் பிஸ்கெல்லாவையும் குறித்து பவுல் சொல்லும் போது சொல்றாரு அவர்கள் என் பிராணனுக்காக தங்கள் கழுத்தை கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு அது மட்டும் இல்ல கிறிஸ்துக்காக அவங்க வந்து ரத்த சாட்சியா மறிக்க தயாரா இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க அவங்கள தூக்கி சிங்க கவிக்குள்ள போடுவாங்களாம் அந்த ஆதி திருச்சபை மக்களை தூக்கி சிங்க கவிக்குள்ள போடும்போது அவங்க சந்தோஷமா ஆண்டவர் ஒர்ஷிப் பண்ணிக்கிட்டே போய் அந்த சிங்கத்துக்கு இரையா வாங்கலாம் எப்படி அது சாத்தியமாச்சு தாம் எவ்வளவாக தேவனால் அன்பு கூறப்பட்டிருக்கிறோம்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு இந்த பூமியில இருக்கவே இஷ்டம் இல்ல அவங்க ஒரு அவங்க இது வந்து இந்த பூமியில அவங்க வந்து ஒரு பரதேசியா இருந்திருக்காங்க நான் அந்நியனும் பரதேசியும் சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்களுடைய மனசு ஃபுல்லா எங்க இருந்துச்சு பரலோகத்துல இருந்துச்சு பரலோகத்தின் தேவன் இடத்துல இருந்துச்சு குமாரன் இடத்துல இருந்துச்சு பிரியமானவர்கள் அதனால இந்த பூமி இந்த பூமியில அவங்களுக்கு இருக்க அவங்களுக்கு ஏற்கனவே பிடிக்காம இருந்தவங்களை தூக்கி சிங்கத்துக்கிட்ட போய் சீக்கிரம் நீ போப்ப ஆண்டவர்கிட்ட கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அவங்க சந்தோஷமா போனாங்க சிங்கத்துடைய வாய்க்குள்ள தங்க தலையை கொடுத்தாங்க பிரியமானவர் இதுதான் வந்து அந்த வெளிப்பாடு செய்கிற விஷ
பாருங்க தேவன் சில விஷயங்களை விளக்குறதுக்கு சில உதாரணங்களை கொடுப்பாரு எங்கெல்லாம் தேவன் தன்னுடைய அன்பு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்ல வராரோ அங்கெல்லாம் கணவன் மனைவி உறவை வந்து அவர் உதாரணமா கொடுப்பாரு பெரியமானவர் எங்கெல்லாம் அந்த ப்ரொடெக்ஷன் கேரிங் அப்படிங்கிற விஷயத்த எல்லாம் பேசுறாரோ அங்கெல்லாம் தகப்பன் பிள்ளைகளுக்குரிய தாய் பிள்ளைகளுக்குரிய உறவை குறித்து அங்கு ஆண்டவர் பேசுவார் எங்கெல்லாம் ஊழியத்தை குறித்து பேசுறாரோ அங்கெல்லாம் எஜமான் வேலைக்காரன் எஜமான் அடிமை எஜமான் உக்ரானக்காரன் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் குறித்து பேசுவார் ஆனா எப்பெல்லாம் அன்பு குறித்து பேசுறாரோ அப்பெல்லாம் தேவன் கணவன் மனைவி உறவை குறித்து தான் அதிகமா பேசுறார் பெரியவானவர்களே அது எவ்வளவு பொருத்தமான விஷயம் அப்படிங்கிறத நான் அடுத்து சொல்றேன் கேளுங்க கல்யாணம் ஆன புதுசுல மனைவி கிட்ட சொல்லவே வேண்டியது இல்லை உன் கணவனுக்கு கீழ்ப்படி அப்படின்னு அதே மாதிரி கணவன்ட்டையும் சொல்லவே வேண்டியது இல்லை உன் மனைவி இடத்துல அன்பு கூறுன்னு சொல்லி ரெண்டுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் கணவன் கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே கணவனுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு டேபிள்ல இருக்கும் அது மாதிரி மனைவி சொல்லுவாங்க பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு ஒரு நல்ல மொபைல் வாங்கியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எனக்கு வேணும்னு கூட கேட்டிருக்க மாட்டாங்க ஆனா அதை விட அட்வான்ஸ்ட் மாடல் மொபைல் அன்னைக்கு ஈவினிங்கே அவங்க கையில இருக்கும் எப்படி கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே கொடுக்கறது எது தேவையோ அதை கொடுக்கறது அப்படித்தான் நம்மளும் ரசிக்கப்பட்ட புதுசுல கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிங்கன்னு சொல்லி யாருமே நமக்கு சொல்ல வேண்டியது இல்லை நாம சொல்லுவோம் கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன்னு கேட்கிறேன் ஆண்டவரே நான் எங்க போகணும்னு சொல்லுங்க ஆண்டவரே நீங்க எங்க போக சொன்னாலும் போறேன் ஆண்டவரே நீங்க என்ன செய்ய சொன்னாலும் செய்யறேன் ஆண்டவரே நான் உங்களுக்கு முழுசா அடிமை ஆண்டவரே இப்படிதான் நம்ம ரசிக்கப்பட்ட புதுசுல ஆண்டவர் மேல இருக்க அன்புல நம்ம என்ன வேணாலும் ஆண்டவர்கிட்ட பேசுவோம் நம்ம இப்படி இருந்ததுனால ஆண்டவருக்கும் நீ இதை செய்ய அதை செய்யணும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆண்டவர் சொல்லுவாரு என் பிரியமே நீ ரூபவதி உன்னில் பழுதொன்றும் இல்லை அப்படின்னு ஏன்னா ஏன்னா நமக்கு அட்வைஸ் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது நம்ம அவ்வளவு ஆண்டவரை நேசிப்போம் அவரை பத்தி தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நினைச்சிட்டு இருப்போம் அப்படி இருக்கிறதுனால ஆண்டவர் சொல்லுவார் என் பிரியமே நிரூபவதி அப்படின்னு ஆனா நாளாக நாளாக என்ன ஆகுது மனைவிக்கு கணவன் இடத்துல கீழ்ப்படுதல் குறையுது அப்படி குறையிறத கணவன் பார்க்கும்போது கணவனோட அன்பு குறையுது ஸோ ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி ஒருத்தர் ஒருத்தர் குற்றம் சொல்லிக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க கணவன் சொல்றாரு நீ எனக்கு கீழ்ப்படி அப்படின்னு மனைவி சொல்றாரு நீ எங்க மேல அன்பா இல்லை அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி சண்டை போட்டுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதே மாதிரிதான் தேவனுடைய அன்பு என்னைக்குமே நம்ம மேல இருக்க அன்பு குறையவே குறையாது ஆனா நம்முடைய கீழ்ப்படிதல் குறையுது புரியுமான நம்ம அன்பா செஞ்ச பல விஷயங்களை சடங்கா செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் பழைய சுபாவங்கள் எல்லாம் எட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்ப கணவன் என்ன சொல்லுவாரு நீ எனக்கு ஒபே பண்ணு நீ எனக்கு கீழ்ப்படி அப்படின்னு சரிங்களா அது கேட்கல மனைவி கேட்கல அப்படின்னும் போது என்ன செய்வாரு தன்னுடைய சொந்தக்காரங்க நாலு பேரை அனுப்பிச்சு அவளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு மனைவி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க சொந்தக்காரங்க நாலு பேரை அனுப்பிச்சு எங்க கணவர்கிட்ட சொல்லுங்க அவர் வந்து என்னை நேசிக்கவே மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கும் இடையில என்ன ஆகுது மீடியேட்டர்ஸ் வந்துடுறாங்க பிரியமானவர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில மீடியேட்டர்ஸ் வந்துடுறாங்க அப்படித்தான் நாமளும் கீழ்ப்படுதல்ல குறைய குறைய ஆண்டவர் பாக்குறாரு நாம அவர் சொல்லி 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 நம்ம கேட்கல அப்படின்னும் போது தம்முடைய தீர்க்க தரிசிகளை அனுப்புறாரு அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க நீ கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படி நீ மனம் நீ திரும்ப தேவனிடத்துல வா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாம அத அப்படியே ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம் அதே மாதிரி நாம என்ன செய்யறோம் நம்முடைய செவித்துணவுக்கு ஏற்ற போதர்கள் நிறைய உருவாக்கி வச்சிருப்போம்ல உம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நான் ஜோம் பண்ணா இது நடக்கும் நான் ஜோம் பண்ணா அது நடக்கும் நீங்க எனக்கு லெட்டர் எழுதி நான் ஜோம் பண்ணா இது நடக்கும் எனக்கு நீங்க காணிக்க கொடுத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஜோம் பண்ணேன்னா அது நடக்கும் இப்படி சொல்ற ஆட்கள் நம்பி என்ன பண்றோம் நாம அவங்கள அந்த மாதிரி ஆட்களை தேவன் கிட்ட ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு அனுப்புறோம் தேவன் அவங்கள ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாரு பாருங்க பிறகு தேவனுக்கும் நமக்கும் இடையில மீடியேட்டர்ஸ் வந்துடுறாங்க கணவன் என்ன சொல்லுவாரு பொறுத்து பொறுத்து பார்த்துட்டு சொல்லுவார் மனைவி கிட்ட நீ ஒண்ணு எனக்கு கீழ்ப்படைஞ்சு என் கூட இருக்கிறதுனா அந்த வீட்டுல இரு அல்லது என்னை டோட்டலா கட் பண்ணி விட்டுட்டு போயிடு எங்கேயாவது போயிடு இப்படி ரெண்டும் கட்டானா இருந்து நீ உயிரை வாங்காத அப்படின்னு வரு அதே மாதிரிதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ குளிராயாவது அனலாயாவது இருந்தா ஏனால் நலமா இருக்கும் நீ குளிராயும் இல்லாமல் அனலாயும் இல்லாமல் வெது வெதுப்பா இருந்தா ஏனால் உன்னை நான் வாந்தி பண்ணி போடுவேன் அப்படிங்கிறாரு பாருங்க அந்த கணவன் மனைவி உறவும் தேவனுக்கும் நமக்கு இருக்க உறவும் எவ்வளவு தூரம் ஒரே மாதிரி ஒத்து போகுது பாருங்க அதனாலதான் தேவன் ரெண்டையுமே இணைச்சு இணைச்சு பேசுறாரு பல நேரங்கள்ல அதனாலதான் பாருங்க பிசாசுக்கும் குடும்பங்கள்னாலே பிடிக்காது பெரியமானவர் இல்லையா அவன் சபையை எவ்வளவு வெறுக்கிறானோ அதே அளவு குடும்பங்களை வெறுக்கிறான் இந்த ஃபேமிலிங்கிற சிஸ்டமே அவனுக்கு பிடிக்காத ஒண்ணு சபையை எப்படி அவன் காய்மகாரமா பாக்குறானோ அப்படித்தான் குடும்பங்களையும் காய்மகாரமா பாக்குறான் பெரியமானவர் சபையை உடைக்க பாடுபடுற மாதிரி குடும்பங்களை உடைக்க பாடுபடுறான் இந்த
ஆனா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷம் கழிச்சு அதே எபேசு சபைக்கு அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு இந்த கடிதத்துல பாருங்க ஒரு வித்தியாசமான காரியம் இருக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டு ஒன்னாம் வசனம் முதல் நாலாம் வசனம் வரை எபேசு சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் ஏழு நட்சத்திரங்களை தம்முடைய வலது கையில ஏந்தி கொண்டு ஏழு பொன் குத்துவிளக்குகளின் மத்தியிலே உலாவி கொண்டிருக்கிறவர் சொல்லுகிறதாவது உன் கிரியைகளையும் உன் பிரயாசத்தையும் உன் பொறுமையையும் நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்க கூடாமல் இருக்கிறதையும் அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறதை நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும் நீ சகித்துக் கொண்டிருக்கிறதையும் பொறுமையா இருக்கிறதையும் என் நாமத்தின் நிமித்தம் இழைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதையும் அறிந்திருக்கிறேன் ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு இங்க பாருங்க ஆண்டு ஒரு நாலாம் வசனத்துல சொல்றாரு நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எழுதப்பட்டது கிபி தொண்ணூத்தி ஆறுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதே மாதிரி எபேசு நிருபம் எழுதப்பட்டது கிபி அறுபது கல்யாணம் இது வந்து வேதாகம் அறிஞர்கள் சொல்றது அப்படின்னா ஒரு முப்பது வருஷம் இடைவெளியில என்ன நடந்துச்சு இந்த எபேசு சர்ச்சுக்கு இந்த சபைக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே வாசிச்ச வசனத்திலேயே இருக்கு பிரியமானவர்களே இந்த சபைக்கு ரெண்டு பக்கங்கள்ல இருந்தும் தாக்குதல் இருந்திருக்கு ஒன்னு வெளியிலிருந்து தாக்குதல் இன்னொன்னு சபைக்குள்ளேயே தாக்குதல் வெளியிலிருந்து உபத்திரவம் வழியாக அந்த ரோம பேரரசுடைய உபத்திரவம் வழியாக அது ஒரு பக்கம் பயங்கரமான தாக்குதல் இன்னொரு பக்கம் சபைக்குள்ளேயே கள்ள போதவர்கள் எழும்பி வசனத்தை திருத்து சத்தியத்தை திருத்து ஜனங்களை வஞ்சித்து இப்படி ஒரு பக்கம் இன்னொரு போராட்டம் இந்த ரெண்டு போராட்டத்தையும் தான் அவங்க கடந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் இந்த ரெண்டு போராட்டத்திலும் இவங்க என்ன அப்படின்னு இருக்காங்க நல்லாதான் ஓடி இருக்கிறாங்க இழைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வசனமே சொல்லுது கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க பிரியமானவர்கள் அதாவது அவங்களுடைய பார்வையில அவங்க பக்காவா ஜெயிச்சிடுறாங்க அவங்க கரெக்டா அவங்க டிராக்ல ஓடி ஜெயிச்சிடுறாங்க அதே ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ இழைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்ட அப்படின்னு பாருங்க கையில வந்து ஒரு கோப்பையை வச்சு நிக்கிற சாம்பியன் மாதிரி நிக்கிறாங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ வேலையில உனக்கு நூத்துக்கு நூறு மார்க் ஏன்னா ஜெயிச்சிட்ட ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன் வேலையில உனக்கு நூத்துக்கு நூறு மார்க் டிசன்மெண்ட்ல உனக்கு நூத்துக்கு நூறு மார்க் ஆவிகளை பகுத்தறிகிறதுல உனக்கு நூத்துக்கு நூறு மார்க் பாருங்க அவர்கள் அப்போஸ்தல் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறதை சோதித்து அவர்கள் பொய்யர் என்று கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு இருக்கு சோ டிசன்மெண்ட்ல நூறு மார்க் அடுத்து பொறுமையில நூறு மார்க் வசன அறிவுல நூறு மார்க் நிக்கோலாய் மதஸ்தரின் கிரியைகள் அவங்க பரிசோதிச்சு பார்த்து அது தப்புன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க சோ வசன அறிவுலையும் அவங்க ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஆனா அன்புன்னு வரும்போது தேவன் ஜீரோ மார்க் போடுறாரு பிரியமானவர்களே ஜீரோ போட்டு சொல்றாரு நீ எல்லாத்திலையும் பாஸ் ஆன எல்லாத்திலையும் சென்டம் எடுத்த இது ஒன்னுல ஜீரோ அதனால நீ ஃபெயிலு இதை நான் பார்க்கும் போது உண்மையிலே நீ உளிக்கிருச்சு பிரியமானது ஒன்னு குறைஞ்சது பதிமூணுல ஆண்டோர் சொல்ற விஷயம் ஞாபகம் வருது அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் நான் ஒன்றும் இல்லை எல்லாமே இருந்தும் அன்பு இல்லைன்னா ஒன்றும் கிடையாது அடுத்து அஞ்சாம் வசனத்தில் சொல்றாரு பாருங்க ஆகையால் நீ என்ன நிலையிலிருந்து விழுந்தா என்பதை நினைத்து பாருங்க விழுந்தாங்கிறார் நம்ம பார்வையில் அவங்க ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சாம்பியன் மாதிரி நிக்கிறாங்க ஆனா தேவன் பார்வையில் நீ விழுந்தாய் அப்படிங்கிறார் இன்ன நீ இன்ன நிலையில் இருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி பாருங்க ஒரு பாவிட்டை பேசுற மாதிரி பேசுறாரு மனம் திரும்பி ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமா உன்னிடத்தில் வந்து நீ மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் உன் விளக்கு தண்டை அதனிடத்தில் இருந்து நீக்கி விடுவேன் ஒரு பின்மாற்றக்காரன்ட்ட ஒரு பாவிட்டை பேசுற மாதிரி பேசுறாரு இன்னைக்கு கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நீ சந்தோஷமா வேலை பார்த்தாலும் சரி நீ முதலாளி திட்டிக்கிட்டே வேலை பார்த்தாலும் சரி நீ அன்பா வேலை பார்த்தாலும் சரி வெறுப்பா வேலை பார்த்தாலும் சரி எங்களுக்கு தேவை என்ன ரிசல்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதுதான் ஆனா தேவனுடைய வேல்யூ சிஸ்டம் டோட்டலா டிஃபரெண்டா இருக்கு பிரியமா நீ ரிசல்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதெல்லாம் எனக்கு மேட்டர் இல்லை அன்பு இருக்கான்னு கேட்கிறாரு அன்பு இருக்கா அதான் விஷயம் ஆனா இந்த எபேஸ் மக்களுக்கு தெரியல அவங்க வசன அறிவுள்ள மக்கள் தான் அதனால பிசாசானவன் என்ன பண்றான் அவங்களை நேரடியா மோதாம ஒரு ஓரத்துல உட்காந்துக்கிட்டு யாருக்கும் தெரியாம ஒரு மூலையில ஒரு ஓரத்துல உட்காந்துட்டு இந்த கரையா அரிக்கும் பாருங்க அது மாதிரி அரிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அரிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா பில்டிங் கொலாப்ஸ் ஆகி விழுகுது அன்னைக்குதான் அவங்களுக்கு தெரியுது ஆகா உள்ள உட்காந்து வேலை பார்த்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்குதான் அவங்களுக்கு தெரியுது சரி எபேச சபையோட நிலைமை இப்படி அடுத்து இன்னொரு சபையை பார்ப்போம் பிரிமானே தியாத்திரா சபை அதே வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்களை வாசிக்கிறேன் தியாத்திரா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் அக்னி ஜுவாலை போன்ற கண்களும் பிரகாசமான வெண்கலம் போ
ஆண்டவர் சொல்றாரு இந்த எசபேலோட டீச்சிங்கை ஃபாலோ பண்ற அத்தனை பேரையும் நான் வந்து நான் வான் பண்றேன் நீ மனம் திரும்பலன்னா உன்னை கொள்ளவே கொள்ளுவேன்ட்டாரு ஆனா அதுலயும் ஒரு சின்ன கூட்டம் இருக்கு அந்த கூட்டத்துக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு உனக்கு அன்பு இருக்கு அன்பு இருக்கு நீ செஞ்ச ஊழியம் எல்லாத்தையும் நான் அறிஞ்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் அந்த அன்பு இருக்கிறதுனால ஆண்டவர் சொல்றாரு அழகான விஷயம் சொல்றாரு பாருங்களேன் எபேசு சபைக்கு சொல்லும் போது நீ அதை மாத்து இதை மாத்து இதை செய் அதை செய்ய இல்லைனா உன் விளக்கு தண்டை தூக்கிடுவேங்கிறார் ஆனா இவங்கிட்ட என்ன சொல்றாரு பாருங்க அன்பு இருக்கு அதனால இதனால இதுக்கு மேல எந்த ஒரு பாரத்தையும் உங்க மேல சுமத்த மாட்டேங்கிறார் வசனம் இருக்கு வாஸ்து பாருங்க எந்த ஒரு பாரத்தையும் இதுக்கு மேல உங்ககிட்ட சுமத்த மாட்டேன் உங்களுக்கு உள்ளதை நான் வரும் அளவும் பற்றி கொண்டிருங்கிறார் அப்படியே இப்ப இருக்க மாதிரி அப்படியே இரு உன்னை ஒரு நாள் வந்து அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடுறேங்கிறாரு எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் பாருங்க அந்த சபைக்கு எல்லாம் இருந்தும் அன்பு இல்ல நீ ஃபெயிலுங்கிறாரு இந்த சபைக்குள்ள அன்பு இருக்கு டிசன்மெண்ட்ல ஜீரோ அங்க டிசன்மெண்ட்ல ஜீரோ பல விஷயங்கள்ல ஜீரோ ஆனா அன்பு இருக்கிறதுனால ஆண்டு என்ன சொல்றாரு நீ அப்படியே இரு உன்னை வந்து தூக்கிட்டு போறேன் அப்படிங்கிறார் ஆண்டுவருடைய எவால்யூஷன் இங்க டோட்டலா மாறுது பாருங்களேன் ஸோ பிரியமான நம்ம எப்படி இருக்கும் நம்ம ஆதி அன்புல எப்படி இருக்கும் ரட்சிக்கப்பட்ட காலத்துல நீங்க ஆண்டர் எவ்வளவு நேசிச்சிங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா சரி இன்னைக்கு அந்த அன்பு எப்படி இருக்கு அன்பு பத்தி இன்னும் சில விஷயங்களை பார்த்துட்டு நம்ம முடிக்கலாம் சரிங்களா வேதத்துல ஆண்டு ஒரு பிரதான கற்பனை குறித்து பேசியிருக்காரு உங்களுக்கு தெரியும்ல என்னது உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு மனதோடும் ஆண்டு இடத்துல அன்பு குருவாயாக இது ஃபர்ஸ்ட் கற்பனை ரெண்டாவது கற்பனை என்ன ரெண்டாவது கற்பனையும் அன்பு குருவாயாக இது என்ன அப்படின்னா பைபிள்ல இருக்க ஒட்டு மொத்த கமாண்ட்மெண்ட்டையும் ரெண்டா சுருக்கி தேவன் கையில கொடுக்க இது ரெண்டையும் நீ ஃபாலோ பண்ணினா எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அது ரெண்டுமே என்ன அன்பின் கிரியை அடுத்து பாருங்க மத்த இருபத்தஞ்சு அதிகாரத்துல ஒரு பெரிய நியாய தீர்ப்பை குறித்து நம்ம பாக்குறோம் அந்த நியாய தீர்ப்பு என்ன நமக்கு நல்லா தெரியும் ஆண்டவர் வந்து வலது பக்கத்துல ஒரு குரூப்பையும் இடது பக்கத்துல ஒரு குரூப்பையும் பிரிக்கிறாரு வலது பக்கத்துல இருக்கவங்ககிட்ட சொல்றாரு நான் பசியா இருந்தே எனக்கு உணவு கொடுத்தீங்க நான் தாகமா இருந்தே எனக்கு தண்ணி கொடுத்தீங்க நான் நிர்வாணமா இருந்தே எனக்கு ட்ரெஸ் கொடுத்தீங்க காவல்ல இருந்தே என்னை பார்க்க வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இடது பக்கம் இருக்கவங்ககிட்ட சொல்றாரு நீங்க இதெல்லாம் எதையுமே செய்யல அப்படிங்கிறாரு இதன் அடிப்படையில தான் அங்கே நியாய தீர்ப்பு நடக்குது பிரிய மாநாடு இப்ப நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் இது என்ன கிரியை இது விசுவாசத்தின் கிரியையா அல்லது ஞானத்தின் கிரியையா என்ன கிரியை இது அன்பின் கிரியை பிரிய மாணவர்களே அன்பின் கிரியையின் அடிப்படையில தான் நியாய தீர்ப்பே நடக்குது பாருங்க இந்த பசியா இருக்கவனுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கறதுக்கும் வியாதியா இருக்கவனை போய் பாக்குறதுக்கும் தாகமா இருக்கவனுக்கு தண்ணி கொடுக்கறதுக்கும் நம்ம என்ன போய் பைபிள் காலேஜ் போய் படிச்சுட்டு வரணுமா அல்லது பிஹெச்டி எதுவும் வாங்கணுமா பைபிள்ல தியாலஜி இல்ல எதுவுமே தேவையில்லை பிரிய மாணவர்களே இது ஒரு அன்பின் கிரியை இதை செஞ்சுட்டா பரலோகத்தில் நமக்கு இடம் இருக்குன்னு சொல்லி தேவன் திட்டமும் தெளிவுமா சொல்றாரு இன்னொரு உதாரணத்தையும் காமிக்கிறேன் பாருங்க எனக்கு பிறன் யாருன்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து ஆண்டோட்ட கேட்கிறாரு அவர் யார காமிக்கிறாரு பெரிய பைபிள் ஞானியை காமிக்கல அல்லது ஒரு பெரிய தலைவனை காமிக்கல அல்லது ஒரு பெரிய தர்மசாலியை காமிக்கல ஆண்டோர் சொல்றாரு ஒரு ஒரு அன்பின் கிரியை செய்யறவனை காமிக்கிறாரு நல்ல சமாரியனை காமிக்கிறாரு அந்த நல்ல சமாரியன் வேத ஞானி எல்லாம் கிடையாது அந்த வேத ஞானி எல்லாம் விலகி போறான் ஆசாரியனும் லேவியனும் விலகி போறான் உதவி செய்யாம ஆனா அந்த நல்ல சமாரியன் உதவி செய்யறான் அன்பின் கிரியை செய்யறான் அவனை தான் காமிக்கிறான் ஆண்ட இவனை போய் ஃபாலோ பண்ணுடா அப்படின்னு இப்ப நமக்கு தெரியுதா எது பிரதானம் தேவனுடைய பார்வையில அப்படின்னு இறைமையா ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நீ போய் எருசலேமின் செவிகள் கேட்கும்படி கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் விதைக்கப்படாத தேசமாகிய வனாந்திரத்திலே நீ என்னை பின்பற்றி வந்த உன் இள வயதின் பக்தியையும் நீ வாழ்க்கைப்பட்ட போது உனக்கு இருந்த நேசத்தையும் நினைத்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஒரு அன்புக்காக ஏங்குற ஒரு மனுஷன் பேசுற மாதிரி ஆண்டவர் பேசுறாரு நீ ஆரம்ப காலத்துல நீ எவ்வளவு அன்பா இருந்த தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஆண்டவர் நம்ம ரசிக்கப்பட்ட புதுசுல தேவனை எவ்வளவு நேசிச்சிருப்போம் அவர் மேல அந்த அன்புல நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணியிருப்போம் அதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு மறந்துருப்போம் டோட்டலா மறந்துருப்போம் பிரியமான ஆனா டேட் வாரியா தேவன் ஞாபகம் வச்சிருப்பார் நீ இந்த டேட்ல நீ இந்த மாதிரி செஞ்ச உனக்கு இவ்வளவு போராட்டங்கள் இருந்த போதும் நீ என்னை பார்க்கும்படி என்னை ஆராதிக்கும்படி அன்னைக்கு சபைக்கு அவ்வளவு போராட்டங்கள் மத்தியில நீ போன அப்படி சொல்லி தேவன் நம்ம ஆரம்ப காலத்துல செய்த அன்பின் கிரியை எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சிருப்பாரு அடுத்து முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் பாருங்களேன் ஒரு பெண் தன் ஆபரணத்தையும் ஒரு மனமாட்டி தன் ஆடைகளையும் மறப்பாளோ என் ஜனங்களோ எண்ணி முடியாத நாட்களா என்னை மறந்து விட்டார்கள் ஒரு லவ்வர் பேசுற மாதிரி பேசுறாரு பாருங்களேன் அவருடைய மனசு முழுக்க 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 அன்புக்கு இயங்குற மனசா இருக்கு பெரியமானவர்களே எங்க அன்பு இருக்கோ அங்க அங்கீகார
பிரியமான இன்னைக்கு நீங்கள் சபைகளில் நீங்கள் ஆராதிக்கிறவங்களா இருக்கலாம் ஒரு வர்ஷிப் லீடராக இருக்கலாம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறவராக இருக்கலாம் உங்கள் இருதயத்தை தேவன் பார்க்குறாரு பிரியமான இல்லை தேவனை நேசிக்கிற அன்போடு அந்த வாசிச்சிங்கன்னா அது இசை இல்லைன்னா அது தேவனுக்கு ஓசை சரி பிரதர் இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் கேட்டோம் ஆதி அன்பில் நிலைத்திருக்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்த்தோம் நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பிரதர் நான் ஆதியில் கொண்டு வந்த அந்த அன்பை நான் வச்சுருக்கேனா இல்லையா நான் விட்டுட்டேனா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா பிரியமானவர் நான் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா யார் நேசிக்கப்படணுமோ அந்த நேசிக்கப்பட வேண்டியவர் தான் அதை சொல்லணும் நான் சொல்ல முடியாது ஆதி அன்பை விட்டோமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஒரு பத்து பாயிண்ட் கொடுத்து இந்த பத்து பாயிண்ட் டிக் பண்ணுங்க இல்லை மெஜாரிட்டி பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் டிக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆதி அன்பில் இருக்கீங்க இல்லைன்னா நீங்கள் இல்லை இப்படிலாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது பிரியமானவர் அவர் தான் சொல்லணும் அவர் தான் சொல்லணும் இதை நீங்கள் ஆவியானவர்கிட்ட கேளுங்க ஆவியானவரே என்ன ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் என் இருதயத்தில் அந்த ஆதி அன்பு இருக்கா இல்லை அதை விட்டு வெகு தூரம் ஓடி வந்துட்டுனான்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஆவியானவரே எனக்கு சொல்லுங்கள் ஆவியானவர் எனக்கு வெளிப்படுத்துங்க சொல்லி நீங்கள் தேவன்கிட்ட பர்சனலாக கேளுங்க பெரியமானவர்களே இப்போ நம்ம ஜபிக்கலாமா கிருபையும் இறக்கம் உள்ள அன்பின் பிதாவை உங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே ஒருவேளை நாங்கள் ஆதி அன்பு விட்டுருப்போமானால் ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் மனம் திரும்புகிறோம் ஆண்டவரே அப்போ எல்லாவற்றையும் விட நீங்கள் எங்கிட்ட எதிர்பார்க்குற பிரதான விஷயம் அன்புன்னு சொல்லி நாங்கள் அந்த வேலையில் தெரிந்து கொள்கிறோம் ஆண்டவரே அந்த ஆதி அன்புக்கு திரும்ப எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக சொபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நாங்கள் அன்பா செஞ்ச காரியங்கள்லாம் இப்போ நாங்கள் சடங்காக மாற்றிட்டோம் ஆண்டவரே எங்களை மன்னிக்கும்படியாக சொபிக்கிறோம் மறுபடியும் நாங்கள் அன்பிலே நிலைத்திருந்து அன்பிலே பெருக அன்பிலே வளர ஆண்டவரே உண்மை நேசிக்கிற அந்த அகாப்பே அன்பில் வளர ஆண்டவரே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அன்பை மற்றவரிடத்துல காட்ட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே இந்த செய்திக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஆசிர்வதியும் வழிநடத்தி காத்துக்கொள்ளும் எங்கள் வாழ்க்கையை முற்றிலும் மாற்றும்படியாக இந்த வேலையில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி இயேசு நாமத்தில் சொபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அம்மேன் அம்மேன்